ഇനി നമുക്ക് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് പാർട്സ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നാഡീവ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥ പിന്നെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയും പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയും സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് മസ്തിഷ്കവും സുഷുപ്നയുമാണ് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് മസ്തിഷ്കവും സുഷുപ്നയും പിന്നെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് ഇത് കൂടാതെ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം രണ്ട് പേജ് കഴിഞ്ഞ് വായ ടെസ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ അത് കാണില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്നാമത്തത് ക്രീനിയൽ നെർവ്സ് രണ്ടാമത്തത് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് മൂന്നാമത്തത് ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ശിരോനാടികൾ സുഷുപ്നാനാടികൾ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം ആ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ശിരോനാടികളുടെ എണ്ണവും സ്പൈനൽ നെർവ്സ് സുഷുപ്ന നാടികളുടെ എണ്ണവും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് പന്ത്രണ്ട് ജോഡികളും സ്പൈനൽ നെർവ്സ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ജോഡികളുമാണ് അല്ല ശിരോനാടികൾ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി പിന്നെ സുഷുപ്ന നാടികൾ മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡി ഇനി ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം പാരാ സിമ്പതറ്റിക് സിസ്റ്റം സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും അപ്പോൾ നാടി വ്യവസ്ഥയെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അഥവാ പെരിഫറൽ നാടി വ്യവസ്ഥ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കവും സ്പൈനൽ കോഡ് സുഷുപ്നയും പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് പന്ത്രണ്ട് ജോഡികൾ സ്പൈനൽ നെർവ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് ജോഡികൾ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റം സ്വതന്ത്ര നാടി വ്യവസ്ഥ ഓട്ടോണോമസ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഏതൊക്കെ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ആ കേന്ദ്ര നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഇത് ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കം നമ്മൾ തലച്ചോറ് എന്നൊക്കെ പറയും മസ്തിഷ്കം അഥവാ തലച്ചോറ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൾ അല്ലേ തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ തലച്ചോറിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പാളി മെനിഞ്ചസ് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് പാളി ആവരണമായ മെനിഞ്ചസ് തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവേണ്ട പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബ്രെയിനെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ സംരക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക ബ്രെയിൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്കൾ തലയോട്ടിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ആരുള്ളത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് മെനിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പാളി ആവരണത്താൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് മെനിഞ്ചസ് തലച്ചോറ് കാണപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല ദ ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് കണ്ടെയിൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് കോൾഡ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്ധ്ര പാളിയിൽ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം കാണപ്പെടുന്നു ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവത്തിനെ സി എസ് എഫ് എന്നും പറയാറുണ്ട് സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫ് അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ അഥവാ തലച്ചോറ്
പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ മസ്തിഷ്കം കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് കണ്ടെയിൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് കോൾഡ് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്തരപ്പാളിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് ഇത് സി എസ് എഫ് അഥവാ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ സി എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഈ സി എസ് എഫിന് അഥവാ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകത്തിന് ചില ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം അപ്പോൾ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകം അഥവാ സി എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്ക് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്തരപ്പാളിയിലും അതേപോലെ തലച്ചോറിൻ്റെ വെൻട്രിക്കിളുകളിലും കാണപ്പെടുന്നു ഈ വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ അറകളുണ്ട് ഈ അറകളെയാണ് നമ്മൾ വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ വെൻട്രിക്കിൾ നമ്മൾ പിന്നീടതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല ഈ പേര് മതങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അറകളാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അറകളെയാണ് വെൻട്രിക്കിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് എഫ് മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്തരപ്പാളിയിലും ഉണ്ട് അതേപോലെ വെൻട്രിക്കിളിലൊക്കെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സി എസ് എഫ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ടു ദ ബ്ലഡ് ഇത് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുകയും രക്തത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുനരാകരണവും ചെയ്യും അതേപോലെ പിന്നെ ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കാൻ അത് സഹായിക്കുന്നു സി എസ് എഫ് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ബാഹ്യമായ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ബാഹ്യമായ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഇപ്പം നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകം മെനിഞ്ചസിൻ്റെ ആന്ധ്രപ്പാളിയിലും അതേപോലെ തലച്ചോറിലെ വെൻട്രിക്കിളുകളിലുമാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഇത് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുകയും രക്തത്തിലേക്ക് പുനരാകരണവും ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലെ കലകൾക്കാവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷകവസ്തുക്കളും എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു പിന്നെ തലച്ചോറിനെ ബാഹ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഇന്നർ ലെയർ ഓഫ് മെനിഞ്ചസ് ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് റീഅബ്സോർബ്ഡ് ടു ദ ബ്ലഡ് പ്രൊവൈഡ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ടു ദ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ പോഷക വസ്തുക്കളും ഓക്സിജനും കൊടുക്കുക നറിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷകം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറീസ് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ക്ഷതങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് വിശദ വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താ പറയുക ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ലേബൽ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പഠിച്ച് മനസ്സിലാ കൃത്യമായിട്ട് ലേബൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും സെറിബ്രം സെറിബെല്ല മിഡില ഒബ്ലോങ്കേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് സെറിബ്രം സെറിബെല്ല മിഡില ഒബ്ലോങ്കേറ്റ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഇങ്ങനെയുടെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളും ധർമ്മങ്ങളാണ് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത്